শাবান উপলক্ষে আমরা পাঁচটি আমল করব নাম্বার এক বেশি বেশি নফল রোজা রাখার চেষ্টা করব প্রথম দশ দিন দ্বিতীয় দশ দিনের ভিতরে শেষের দিনগুলোতে রাখবো না হাতে নিষেধ আছে বিশেষ করে শেষের দিনটাতে রাখা অতএব শুরুর দিনগুলোতে মাঝখানের দিনগুলোতে বেশি বেশি নফল রোজা রাখার চেষ্টা করব কারণ নেবুল ইসলাম সবচেয়ে বেশি নফল রোজা রাখতেন এই শাবান মাসে দ্বিতীয় নম্বর আমল হলো যদি আগের বছরের কোনো রোজা কাজা থেকে থাকে তাহলে সেই রোজা এই শাহবান মাসের আগেও যদি না রাখা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবানের মধ্যে কমপ্লিট করা কারণ কোনো রমজানের রোজা বাকি থাকলে পরবর্তী রমজানের আগে আগেই সেই রোজাগুলো কাজা করার নির্দেশ আছে অতএব আগের বছরের কোনো রোজা যদি কাজা থাকে বিশেষ করে মা বোনদের মাসিক হওয়ার কারণে যদি রোজা না রাখা হয়ে থাকে আগের বছরে তাহলে অবশ্যই সেটা এই শাহবানের মধ্যে কি করতে হবে কমপ্লিট করতে হবে নাম্বার তিন এই মাস উপলক্ষে নিজেকে শির থেকে এবং হিংসা থেকে পবিত্র করার চেষ্টা করতে হবে কারণ মধ্য শাহবান রজনী যেটাকে আমরা সহবরাত বলি এ রাত্রে যে গেবাদত বা দিনে রোজা এ সম্পর্কে সহিব বা বিশুদ্ধ কোনো হাদিস না থাকলেও একটি হাসান পর্যায়ে হাদিস পাওয়া যায় যার সারমর্ম হল এ রাত্রে আল্লাহ সোহাতালা সমস্ত লক্ষ্যের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন হিংসুক এবং শিরকারী লোক ব্যক্তি ছাড়া মুশ্রিক ছাড়া অতএব এ রাত্রে সাধারণ ক্ষমা পাওয়ার জন্য নিজেকে শিরিক থেকে আর হিংসা থেকে পবিত্র রাখার কি করতে হবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে শাবান উপলক্ষে একজন মুসলিমের চার নম্বর আমল বলা যেতে পারে দান সৎকা করা এটি কোরআন অথবা নবী আলী সাল্লামের হাদিস থেকে পাওয়া যায় না তবে সালাফের আমল থেকে পাওয়া যায় মোস্তাহাব কেউ মনে চাইলে করতে পারেন আনাসরাজাল্লাহ তাকে বর্ণিত এক রেওয়াতে পাওয়া যায় যে তাদের আমলে সাহাবি অথবা তাবিনদের মধ্যে একটা আমলের কথা তিনি বলেছেন যে তারা শাহবান মাস আসলে জাকাত দিতেন গরিবদেরকে যেন রমজান মাসে তারা নিশ্চিন্তে এবার বন্দিগি করতে পারে অতএব গরিবদের দিকে খেয়াল করা যাতে রমজানে তারা এবার বন্দি করতে পারে সেই জন্য সাধ্য অনুযায়ী দান সৎকা করা উত্তম ভালো এটাকে সুন্না নবী ইসলামের সুন্না অথবা কোরআন নির্দেশ এরকম বলা যাবে না তবে এটা করা যেতে পারে চার নম্বর নাম্বার পাঁচ সাবান উপলক্ষে পাঁচ নম্বর আমল হলো রমজানে এবাদতের জন্য সার্বিকভাবে নিজেকে কি করা প্রস্তুত করা রমজানের জন্য সোলা চিনি বেসম বেগুনি এ সমস্ত কিছুর পেছনে ঝাঁপিয়ে না পড়ে বরং রমজানে এবাদতের জন্য রুটিন তৈরি করা কিভাবে আমি এবাদ বন্দি করব কিভাবে ভালোভাবে এ রমজানটা কাটাবো কিভাবে আল্লাহর ক্ষমা আমি নিজের করে নিব এই জন্য আগে থেকে রুটিন তৈরি করা এবং কোন কোন বিষয়গুলো আমার এবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে সাধারণত রমজান মাসে সেগুলোকে দেখে চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করার চেষ্টা করা এই পাঁচটি কাজ মোটামুটি সাবান উপলক্ষে করার চেষ্টা করা আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করো